നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ അതിലെ കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ആണിത് നോക്കാം സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡാഷ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വേർ വാസ് ഈസ് വാസിൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺകോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗ്ലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും എന്തായിരിക്കണം സിംഗ്ലർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസ് രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സബ്ജക്ട് ആണ് പക്ഷെ ഈ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഫ്രേസ് രൂപത്തിലാണ് അതായത് വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമായിട്ടാണ് സബ്ജക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തെറ്റ് സംഭവിക്കാം കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ആശ്ര വെച്ചുകൊണ്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെർബ് എടുത്ത് എഴുതും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ സം ഈ ഈ തരത്തിൽ ഫ്രേസ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സമ്മു ഉണ്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു പ്രിപ്പോസിഷൻ വരും ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേറ്റീവ് കണ്ടിങ്ഷനോ എന്തും വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈ ഓഫിന് ശേഷം ഓഫിന് പകരം വേറെ എന്തൊക്കെ വരാം ആസ് വെൽ എസ് വരാം ചുഗതർ വിത്ത് വരാം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വെർബ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓഫിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സമ്മാണ് ആ സം എന്താണ് സം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറച്ച് നിക്കർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പലത് നിക്കർത്തില്ല സം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സം എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സം പ്ലൂറൽ ആണ് ഈ ഓഫിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് എഴുതാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം വാസ് സിംഗ്ലർ ആണ് ഈസ് സിംഗ്ലർ ആണ് വാസിന്റും സിംഗ്ലർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ഈ വേർ ആണ് ഇതാണ് വേർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ വേർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അത് എ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് എന്ന് ആൻസർ വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച അതായത് ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ അതിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് നോക്കാം ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ഈസ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഡാഷ് ദ ഷോപ്പ് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എവരി ഡേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺസ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പൺ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ഹെസ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസ് രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ദ ഷോപ്പ് കീപ്പറും വിത്ത് ഹിസ് ഹിസ് ഹെൽപ്പേഴ്സും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവൾ അതിനെ ഈ എലോങ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് എന്തിരിക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്തിനെ പോലെ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫ് ആസ് വെൽ എസ് എലോങ് വിത്ത് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ടിനെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓഫ് എന്ന്
ആ ഓപ്പണിങ്ങും എന്തല്ല സിംഗുറൽ അല്ല അത് പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും പരിഗണിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഓപ്പൺസും ഈസ് ഓപ്പണിങ്ങുമാണ് ഓപ്പൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ സിംഗുലറും ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ സിംഗുലർ ഫോമുമാണ് കാരണം ഈ ഓപ്പൺഡ് കൂടെ ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ ഫോമിലുള്ള സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സഹായത്തിൽ ചേർന്നാണ് ഓപ്പൺസ് എന്നായത് പിന്നെ ഈസ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഈസ് നമുക്കറിയാം അത് സഹായക്രിയാണ് അത് ഏത് ഫോമിലുള്ള സഹായക്രിയാണ് സിംഗിൾ ഫോമിലുള്ള സഹായക്രിയ ഇനി ഇത് രണ്ടിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓപ്പൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ വെർബും ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ വെർബും ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ വരേണ്ട ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണോ അതോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമിംഗ് വേഡ് ഉണ്ട് ഏത് എവറി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് ഈ എവറി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിംഗ് വേഡ് ഏത് ടെൻസിന്റെ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഓപ്പൺസ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പൺസ് എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ഈസ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഓപ്പൺസ് ദ ഷോപ്പ് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എവറി ഡേ എന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാദി ബോർഡിലെ എൽ ഡി പരീക്ഷയാണ് എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷയായിരുന്നു ആ പരീക്ഷ നടന്നത് രണ്ടാം തീയതി മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷയിലെ കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നെയ്ദർ സൂസൻ നോ ടോം ഡാഷ് അവൈലബിൾ ഇവിടെ ആർ വരുമോ വേർ വരുമോ ഹാവ് വരുമോ ഈസ് വരുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നെയ്ദർ നോർ നെയ്ദർ എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നെയ്ദർ നോർ അപ്പൊ നെയ്ദർ നോർ എന്ന് പറയുന്ന കോറിലേറ്റീവ് കൺജിക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നെയ്ദർ നോർ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ സൂസനും ടോമും അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്ദർ നോർ വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കോറിലേറ്റീവ് കൺജിക്ഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നോറിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ വെർബ് എഴുതേണ്ടത് നോറിന് ശേഷം സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നോറിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടോം നോറിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടോമാണ് ഈ ടോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് സിംഗുലർ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബേ എഴുതാവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിംഗിളർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈസ് ആണ് ബാക്കി ആറും വേറും ഹാവും ഒക്കെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആക്കേണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഈസ് ആൻസർ ആയി വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നെയ്ദർ സൂസൻ നോട്ട് ടോം ഈസ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ പതിനെട്ടാം തീയതി നടന്ന എൽ ഡി സി വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ എ സ്യൂട്ടബിൾ വെർബ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായ വെർബ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നോക്കാം നെയ്ദർ ദ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നോർ ദ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് ഡാഷ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് അസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേർ വാസ് ഈസ് ക്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്ദർ നോർ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ നെയ്ദർ നോർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് ഇവിടെ അത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ എന്തുണ്ട് ആ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് എന്നും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഭാഗത്തെ നെയ്ദർ നോർ എന്ന് പറയുന്ന കോറിലേറ്റീവ് കൺജക്ഷൻ കൊണ്ട് കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നെയ്ദർ നോറോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ദർ ഓറോ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ വെർബ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കാൻ നോറിന് ശേഷം നെയ്ദർ നോർ ആയിട്ട് നോർ ആ നോറിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ദ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ്
ും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ പ്ലൂറലാണോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ വരാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാസ് ആണോ വേർ ആണോ ഈസ് ആണോ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ വേർ ആണ് ഈ വേർ ആണ് ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ വേർ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വേർ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നൈതർ ദ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നോർ ദ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് വേർ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് എസ് എന്നേ വരുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻ വരാൻ കാരണം ബി ഏബിൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താണ് ക്യാൻ തുല്യമാണ് ക്യാൻ തുല്യമല്ല അതെ അർത്ഥമാണ് വരിക ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാനും ബി ഏബിൾ ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടിന്റെയും കഴിയുക എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കാരണം ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം ബി ഏബിൾ ടുവിന്റെ കഴിയുക എന്ന അർത്ഥം പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ക്യാൻ സീ ദ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സീ ദ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ക്യാനിന് പകരം നമ്മൾ ബി ഏബിൾ ടു എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്തേ വരാവൂ ബി ഏബിൾ ടുവിന്റെ ഫോംസ് എഴുതാവൂ ബി ഏബിൾ ടുവിന്റെ പ്രസന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈസ് ഏബിൾ ടു ആം ഏബിൾ ടു ആർ ഏബിൾ ടു ഇനി പാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വാസ് ഏബിൾ ടു വേർ ഏബിൾ ടു ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഞാൻ ഇത്രയും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട പിന്നീട് നമുക്ക് വിധ സാധ്യത നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യക്തമാക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ പലർക്കും വ്യക്തമായെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ബി ഏബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് പറയും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സഹാ ഒരാളെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ഏതോ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുക ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരാളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏബിൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നെയ്തർ നോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഏബിൾ ടു ക്യാൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നെയ്തർ നോറോ ഏതർ ഓറോ വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ച് വേണം എഴുതാൻ ഇവിടെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് എന്ന് വന്നു അത് പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് അതെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അത് വേർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വേർ ആൻസർ ആയി വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ പരീക്ഷ നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് നെയ്ദർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ ഡാഷ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദയർ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാസ് വേർ ഈസ് ആ ഇവിടെ നെയ്ദർ നോർ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നെയ്ദർ നോർ കൊണ്ട് പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നെയ്തർ നോർ വെച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ നെയ്ദർ നെയ്തർ നോറ ഏതർ ഓറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിനോ ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വേറെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വന്ന
ഈ വാസു ഈസു ഒക്കെയാണ് ടെൻസിനെ നിർണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സിംഗ്ലർ ഇവിടെ ഇപ്പം വാസ് ഇപ്പം ഒറ്റ സിംഗ്ലറെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വാസ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വാസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സിംഗ്ലർ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് വാസും ഈസും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കണം അതായത് ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ള ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പാസ്റ്റ് പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആവുകയും കോംപ്ലക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടോ ഏത് സെന്റൻസോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് ആയാലും മതി അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വാസ് എഴുതാമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഈസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഈസ് ആണ് അപ്പം നേതർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ ഈസ്റ്റ് ബി ഫൗണ്ട് എന്നാണ് ആൻസർ ആയി വരിക അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റ് ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയാണ് അതിലെ കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് അതായത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം തുടങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് യൂഷ്വലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ യൂഷ്വലി ദ പ്ലെയർ ഹു സ്കോഴ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾസ് ഡാഷ് അവാർഡ് ദ ഗോൾഡൻ പുട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് എന്നുണ്ട് ആർ എന്നുണ്ട് ഹാവ് ബീൻ എന്നുണ്ട് ഹാവ് എന്ന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ യൂഷ്വലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഏത് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം യൂഷ്വലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ടൈമിംഗ് വേഡാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ടൈമിംഗ് വേഡാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോമായി വരാവും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലെ ഈ വെർബ് ഫോംസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഏതുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ടിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദ പ്ലെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ദ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട് ആണ് സിംഗുലർ ഫോമിലുള്ള സബ്ജക്ട് ആണ് കാരണം പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറൽ ആയാൽ പ്ലെയർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗുലർ ഫോമിൽ ഏത് വരും ആ ആ വെർബ് ഏത് ടെൻസും ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റും ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം യൂഷ്വലി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ദ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സിംഗുലറെ വരാവും അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സിംഗുലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആർ പ്ലൂറൽ ആണ് ഹാവ് ബീൻ പ്ലൂറൽ ആണ് ഹാവ് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും എന്ത് വരത്തില്ല വരില്ല നമുക്ക് എന്തേ വരാവൂ സിംഗുലറെ വരാവൂ കാരണം എന്താ പ്ലെയർ എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് സിംഗുലർ ഫോം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈസ് ആണ് ഏതാണ് ഈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും യൂഷ്വലി ദ പ്ലെയർ ഹു സ്കോഴ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾസ് ഈസ് അവാർഡ് ദ ഗോൾഡൻ ബോട്ട് ഈ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് ഈ ആറും എന്തിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് എന്നാൽ ഹാബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ബിയുടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇനി ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ യഥാർത്ഥ വെർബിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് ഹാവ് കാരണം ഈ ഹാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് സിമ്പിൾ
ഈ സബ്ജക്ട് ഒരു ഫ്രീസ് ആണ് ഫ്രീസ് രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വണ്ണും ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉള്ളതെ പരിഗണിക്കാവൂ ഈ ഓഫിന് മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിനെ പരിഗണിക്കാം ഓഫിൽ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് വൺ ആണ് വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെന്നാണ് വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് സിംഗ്ലർ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ളതെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാം ഇവിടെ സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈസുമുണ്ട് വാസുമുണ്ട് സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ടൈമിംഗ് വേഡ് കിട്ടും ഏതാ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അത് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ പരിപാടിയിൽ മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാ ഒരു മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് മന്തിലാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ വിൽ ബി വേണം എന്നില്ല കാരണം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഔദ്യോഗികമോ അല്ലെങ്കിൽ അനൌദ്യോഗികമോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭാവിയിലുള്ള കാര്യത്തെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കും അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ അറ്റൻഡിംഗ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നോക്കണ നമ്മൾ പ്രസന്റിലുള്ള ഏതാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ വാസ് ഈസു ആണ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വാസിനെ നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതാണ് ഈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് അറ്റൻഡിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ അത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണിത് നെയ്തർ ഓഫ് ദം ഡാഷ് ദ സീക്രട്ട് എവിടെയും സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ നെയ്തർ ഓഫ് ദം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രേസ് രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നെയ്തർ ഉണ്ട് ദം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രിപ്പോസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്തെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നെയ്തർ ആണ് ഈ ഇതിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നെയ്തർ ഏതർ എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബേ എഴുതാവൂ അല്ലെ നെയ്തറും അല്ലെങ്കിൽ ഏതറും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് എഴുതാവൂ സിംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ എഴുതാവൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നോ ഉണ്ട് നോസ് ഉണ്ട് ഈസ് നോയിങ് ഉണ്ട് വാസ് നോ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ നോ ഒഴിച്ച് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് നോസ് സിംഗുലർ ആണ് ഈസ് നോയിങ് സിംഗുലർ ആണ് വാസ് നോ എന്നുള്ളതും സിംഗുലർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോസ് ആണോ ഈ നോ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് അത് ഇവിടെ വരത്തില്ല കാരണം നെയ്തർ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നോ എന്നുള്ളത് വരികയില്ല കാരണം പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സിംഗുലർ ആണ് വരേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് സിംഗുലർ ആണ് ഏതൊക്കെ നോസ് സിംഗുലർ ആണ് ഈസ് നോയിങ് സിംഗുലർ ആണ് വാസ് നോയും സിംഗുലർ ആണ് ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കെ എൻ നോ ഡബ്ല്യു നോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന് എന്തില്ല
ഈ പറയുന്ന വെർബുകൾ ഈ നോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എപ്പോഴും ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലോ അത് ബാക്കിയിട്ടുള്ള ടെൻസുകൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ ടെൻസുകളാ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടെൻസുകളിലെ ഈ വെർബ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ നോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു നിയമം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഏതാ ഈസ് നോയി ഈസ് നോയി എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട കാരണം ഇത് സിംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ നോ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം എന്നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകളില്ല നമ്മൾ നോയിങ് എന്ന് മാത്രം പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആയിട്ട് പറയും പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയത്തില്ല ടെൻസ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് സഹായക്രിയകളെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹായക്രിയ വന്നപ്പോൾ ഇത് ടെൻസായി മാറി ഏ ടെൻസായി മാറി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്നോയിങ്ങിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് വാസ് നോ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബി ഫോംസ് ഇപ്പൊ വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ രൂപമാണ് ബിയുടെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം ഈസ് വരാം ആം വരാം ആർ വരാം വാസ് വരാം വേർ വരാം ബീങ് വരാം ഹാസ് ബീൻ വരാം ഹാബീൻ വരാം ഹാഡ് ബീൻ വരാം ബീൻ വരാം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു വെർബ് എഴുതുന്നു എങ്കിൽ ആ വെർബ് എങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോമിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അത് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ വാസ് നോൺ എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോൺ എന്നല്ല യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു ശരിയായ വെർബ് ഫോം അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാ ഈ പറയുന്ന നോസും ഈ സ്നോയിങ്ങുമാണ് ഈ സ്നോയിങ് നേരത്തെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഇത് ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തേ വരത്തുള്ളൂ ഈ നോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും നൈദർ ഓഫ് ദ നോസ് ദ സീക്രട്ട് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് നോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആക്റ്റീവ് വോയ്സും പാസീവ് വോയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന സെൻറ്റൻസിന്റെ വെർബ് സെൻറ്റൻസിലെ വെർബിന്റെ ഫോംസ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് ഫോം ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ അതായത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ പ്ലസ് വി ത്രീ അതായത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് വരാം ആം വരാം ആർ വരാം വാസ് വരാം വേർ വരാം ഹാസ് ബീൻ വരാം ഹാബീൻ വരാം ഹാഡ് ബീൻ വരാം ബീൻ വരാം ബീങ് വരാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇവ ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വോയിസ് ആയിരിക്കും പാസീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിലോ അതെന്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് ക്രിയ ആ ക്രിയയുടെ രൂപം ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ അതിനുശേഷം വി ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പാസീവ് വോയിസും അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നോക്കുക ഇത് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി നടന്ന വിമൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ദ വോയിസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് വോയിസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന്റെ വോയിസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആർ പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് അപ്പം ഈ വെർബ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി 
അങ്ങനല്ല എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ബി ഫോംസിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതെന്തല്ല പാസീവ് വോയിസ് അല്ല ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു അല്ലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സങ്കല്പിച്ചു സങ്കല്പിക്കുകയല്ല ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പാസീവ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പാസീവ് വോയിസിലുള്ള വെർബ് ആണല്ലോ അല്ല പാസീവ് വോയിസിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് പാസീവ് വോയിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് തിരിച്ചറിയണം എളുപ്പമാർഗം എന്താ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ വാസ് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ബി ഫോംസ് ആണ് പ്ലസ് വി പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ഫോമിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനി നോക്കുക ഹാസ് ബീൻ ഹാസ് ബീൻ ഇല്ലാത്ത ബീൻ അല്ലെ ഹാസ് ബീൻ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ഫോം ആണ് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലേഡ് ആണ് വി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതും പാസീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ബി ബീങ് ബി ഫോം ആണ് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ബി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇതും പാസീവ് വോയിസ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ബി പ്ലസ് പ്ലേഡ് അപ്പൊ ഇതും പാസീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം എന്താണ് പാസീവ് ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പാസീവ് വോയിസ് ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് ആണ് ആർ പ്ലേയിങ് അല്ലെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർ പ്ലേ അതായത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഉള്ള ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ ഈസ് ആം ആർ അല്ലെ ഈസ് ആം ആർ പ്ലസ് വർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്ന തരത്തിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസീവ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ വർക്ക് വരിക ഈസ് ആം ആർ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും വരാം ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ വരാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ബി എന്ന് വരും എന്താ ബി ബി പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന തരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ പാസീവ് ഫോം നോക്ക അങ്ങനെ ബി ഫോം സോറി ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കാം വാസ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഹാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് വാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന അല്ലെ ഈ എയും ബിയും ഡിയും നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താ ഈസ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാരണം എന്താ അവിടെ ഇവിടെ ആറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേ ടെൻസ് തന്നെ വരണം അപ്പം ഈസ് ആറ് തന്നെ വരണം നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ബിയുടെ ഏത് ഫോം ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഈസോ ആമോ ആറോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ മതി ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസിൽ അങ്ങനെ ഈസ് വന്നു പിന്നെ ഇത് വർ പ്ലസ് ഐ എൻജി ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ബീങ് എഴുതണം പിന്നെ ഈ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വെറുപ്പിന്റെ വി ത്രീ ഫോർ പ്ലേഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരും ഈസ് ബീങ് പ്ലേഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നും അപ്പൊ പാസീവ് വോയിസ് എന്താ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ആ ക്രിക്കറ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട കാര്യം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വരണം ഇതിനുശേഷം ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ബൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ദേ ആണ് ദേ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താവും ദമ്മാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സംഭവമാണ് കറക്റ്റ് പാസീവ് വോയിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെന്റൻസിലെ വെർബ് ഈസോ ആമോ ആർ പ്ലസ് വർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്നാണെങ്കിൽ അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം ഈസോ ആമോ ആർ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈസോർ ആമോർ ആർ എഴുതുന്ന എന്തിനെ ആശ്രയിച്ച സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് പ്ലോറൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ എഴുതിയത് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആണ്
ഇവിടെ ആർ വരുമ്പോൾ ഈസോർ ആമോർ ആറിലെ ഈസാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലേയിങ് വന്നിട്ട് ബീയിങ് വരണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ബി പ്ലേഡ് ബൈ ദ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് അതായത് ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പഞ്ചായത്ത് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോൾ ഇൻ അവർ വാർഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പാസി ഫോം ഓഫ് ദ ബോസൺ അപ്പൊ ഇവിടെ പാസി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ശരിയായ പാസി ഫോം എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഇപ്പൊ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദ പഞ്ചായത്ത് ഈസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ഫോം വന്നു അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് വി ത്രീ ഫോം അല്ല മറിച്ചെന്താ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് അപ്പൊ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഫോമിൽ ബി ഫോമിന്റെ ബി ഫോംസിന്റെ കൂടെ വി ത്രീ ഫോം വന്നാലാണ് അത് പാസി വോയ് ഫോമായി മാറുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാത്തോണ്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കുക ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി വി വി വെർപ്ലസ് ഐ എൻ ജി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി സൂചിപ്പിക്കും ഐ എൻ ജി എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തുടരുന്ന ക്രിയയാണ് ഏത് ടെൻസിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഈസ് പ്രസന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത് ചോദ്യം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലുള്ള അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ള വെർബുള്ള സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പാസി വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ബി ഫോംസ് ഉണ്ട് അതേ ബി ഫോംസ് നമ്മൾ ബി ഫോംസ് ഉണ്ട് അതേ ടെൻസ് ഇതേ ടെൻസ് ആണോ അതേ ടെൻസിലുള്ള ബി ഫോംസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുകയും വേണം ഇപ്പൊ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉള്ള ബി ഫോംസ് തന്നെ എവിടെയും വരണം നമുക്ക് പാസി വോയിസിൽ വരണം ഒപ്പം തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെർബ് വരുമ്പോൾ അത് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പാസി വോയിസിൽ ഇരുന്ന് എന്തായിരിക്കും ബീങ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ബീ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന വെർബിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈസ് ബി ഫോംസ് ബി ഫോം ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസി വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ബീങ് എഴുതണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം അത് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ബീങ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നായിരിക്കും പാസി വോയിസിലുള്ള തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ഫോംസ് ഈസ് വന്നു അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലുള്ള ബി ഫോംസ് ഉള്ള സെന്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാർഡ് ഈസ് ബി ഫോംസ് ബി ഫോംസ് ആണോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട നമ്മൾ ബി ഫോംസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാസ് ബീൻ ആണ് ബി ഫോംസ് പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിനെ പരിഗണിച്ചില്ല ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇനി ഡി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്നല്ല പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇനി എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഹാസ് ബീൻ ഇവിടെ ഹാസ് ബീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബി ഫോംസ് പ്രസന്റ് ഫോമിലുള്ള ബി ഫോംസ് വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈസ് വരണം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ബീങ് എന്നിരുന്നു ഇനി അപ്പൊ അപ്പം ഇവിടെ ഈസിന് ശേഷം ബീങ് ഉള്ള സംഭവം ഉണ്
അതിനെ ആക്റ്റീവ് വേസിനെ പാസീവ് വേസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ പാസീവ് വേസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് അപ്പം എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നുള്ളത് ആദ്യം വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആവും നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഒബ്ജക്ട് ആദ്യം തന്നെ വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈസ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ആ പാസീവ് വയസ്സിൽ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഇൻ അവർ വാർഡ് എന്ന അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ അവർ വാർഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പം എന്താ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഇത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ള വെർബ് വെർബുള്ള ആക്ടീവ് വൈസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബി പ്ലസ് വി ത്രീ നേരം അത് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്നുള്ളത് പാസീവ് വൈസിൽ എന്തായി മാറണം ബീങ് ആയി മാറണം എന്നിട്ട് ഏത് വെർബാണോ ആ വെർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എന്തും വരണം ഈ പറഞ്ഞ ബി ഫോംസില് ടെൻസ് ഫോമുകൾ ബി ഫോംസ് വരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് പ്രസന്റ് ആണ് അതേ ടെൻസ് തന്നെ ഇവിടെ വരണം ഈസ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈസ് ആമോ ആറോ വരാം ഇവിടെ ആറ് വരാതെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഈസ് ബി കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ അവർ വാർഡ് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ അതായത് ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷ അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ദ സെന്റൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതേ സെന്റൻസ് ഇതേ അർത്ഥം വരുത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആക്റ്റീവ് വൈസ് ആണോ പാസീവ് വൈസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുവാനും കാരണം റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ആ തരത്തിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അങ്ങനെ വരുത്തക്ക രീതിയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തരത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും ആഴമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എന്തോ സംഭവം അപ്പൊ നോക്ക ഇവിടെ പീപ്പിൾ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വോയിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് വോയിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ഇത് സംഭവം എന്തുവാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഏത് വോയിസ് ആണ് എങ്ങനെയാ നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് ഫോം ഏതാ നോക്കുക പീപ്പിൾ പ്ലേ ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ആണ് ഈ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എങ്ങനെയാണ് ബി ഫോംസ് പ്ലസ് ബി ത്രീ എന്നാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഏത് വോയിസ് ആണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സഹായക്കരെ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ സഹായക്കരെ നേരിട്ട് തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് ഏതൊക്കെ ടെൻസ് ആകാം ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന കൂടി ഇ ഡി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്റെ അവസാന പ്ലേയുടെ കൂടെ ഏടെ അവസാന ഒരു എസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലേസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പ്
ഇവിടെ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഏത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നേനെ ആ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയനെ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായി പിന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണെന്നും വ്യക്തമായി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണം പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെർബ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ് വന്നു ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിന്റെ രൂപമാ ബിയുടെ രൂപമാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ബിയുടെ ബി ഫോംസും പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഏത് വോയിസ് ആണ് ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് പാസീവ് വോയിസ് അല്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വാസ് പ്ലേഡ് അപ്പൊ ഇത് ബി ഫോം ആണ് പിന്നെ പ്ലേഡ് വി ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പാസീവ് വോയിസ് പങ്കിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്ക് ഈസ് പ്ലേഡ് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്ത്രിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പാസീവ് വോയിസ് അല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഗണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവത്തെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലുള്ള വെർബ് വരും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉള്ള വെർബിനെ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബി ഫോംസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാ ഈസ് ആം ആർ ആണ് അതായത് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം എഴുതണം ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ബി ഫോംസ് ആണല്ലോ വരണ്ട പാസീവ് വോയിസിൽ അപ്പൊ ബി ഫോംസിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഏതൊക്കെയാ ഈസ് ആം ആർ അതാണ് ബിയുടെ സിമ്പിൾ ബി ഫോംസിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോമുകൾ ഈസ് ആം ആർ കാരണം ഇവിടെ ടെൻസ് ഏതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പാസീവ് വോയിസ് ഏത് ടെൻസ് ടെൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം അത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ആം ആർ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാം ഇവിടെ ഏത് വരണം നോക്കാം പീപ്പിൾ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആണ് സബ്ജക്ട് പ്ലേ വെർബ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോൾ ആണ് ഒബ്ജക്ട് അത് സിംഗുലറുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസീവ് വയസ് ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏതാ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫുട്ബോൾ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിക്കും ഡിക്കും ഫുട്ബോൾ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഒബ്ജക്ട് എഴുതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബിയുടെ രൂപം എഴുതണം ബിയുടെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആയി ഈസോ ആമോ ആറോ വരണം ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പം ഈസ് ആണ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ സിയുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഫുട്ബോളിന് ശേഷം വാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സിയെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഡി ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഫുട്ബോൾ വന്നു ഫുട്ബോൾ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയ ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ഈസ് വരണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫുട്ബോളിന് ശേഷം ഈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം കാരണം ബി ഫോംസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണല്ലോ പാസിങ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈസ് പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതായിരിക്കും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ഈസ് പ്ലേഡ് ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയാം എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി വെൽ അക്വൈൻഡ് ഡാഷ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ സബ്ജക്ട് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ താൻ എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം അക്വൈൻഡ് ആയിരിക്കണം വെച്ചാൽ വളരെ അറിവുള്ളവ ആയിരിക്കണം ആക്ച്വലി അക്വൈൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിചയം നടത്തില്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷയം അക്വൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി വരേണ്ട പ്രപ്പോസിഷൻ ഏതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ക
ആ ലോയൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോടുകൂടി വരേണ്ട പ്രപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ടു ആയിരിക്കണം ലോയൽ ടു എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലോയൽ ടു ബി ലോയൽ ടു യുവർ കൺട്രി ഇവിടെ ടു ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് കൺസിസ് ലാർജ്ലി ഡാഷ് കണ്ടെൻമെന്റ് ഇവിടെ ഓൺ വരുമോ ഇൻ വരുമോ ഓഫ് വരുമോ ഫോർ വരുമോ അപ്പം ഇവിടെ പക്ഷെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കൺസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലാണ് കൺസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോടുകൂടി നമുക്ക് ഓഫും ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നും ഉപയോഗിക്കാം കൺസിസ്റ്റിനോടുകൂടി ഓഫ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൺസിസ്റ്റിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഘടകങ്ങൾ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ നോക്ക് ഇവിടെ കണ്ടൻമെന്റ് അതെന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ അതുമല്ല അൺകൗണ്ടബിളും കൂടെ ആണ് സിംഗുലറും അൺകൗണ്ടബിളും ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇന്നേ ഉപയോഗിക്കാം അത് എളുപ്പം വഴിയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുക കൺസിസ്റ്റിന് ശേഷം വരേണ്ട ഭാഗം ഡാഷ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണല്ലോ എഴുതേണ്ട അതിന് ശേഷം വരേണ്ട ഭാഗം ഘടകങ്ങളാണെങ്കിൽ അതായത് പ്ലൂറൽ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓഫ് എഴുതും എന്നാൽ സിംഗുലർ ഫോമിലോ അൺകൗണ്ടബിളോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്നേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം കണ്ടൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ ആണ് സംതൃപ്തി എന്ന് കരുത് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടൻമെന്റ് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അബ്സ്ട്രാക്ട നോൺ ആയ കണ്ടൻറ് കണ്ടൻമെന്റ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം സംതൃപ്തി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഇന്നായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇന്നായിരിക്കണം ആ ആൻസർ ആയി വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് ദ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പോഡ് എൻറ്റയർ മിൽക്ക് ഡാഷ് എ ലാർജ് ബോട്ടിൽ ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ബോട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പാല് പോർ ചെയ്തു ഒഴിച്ചു എന്ന് അർത്ഥത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്നു എങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതായിരിക്കണം ഇൻറ്റു ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇന്നെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇന്നും ടു വരില്ല ഇൻറ്റു ആണ് വരേണ്ടത് അതാണ് ഇൻറ്റു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടു ഓൺ ടു ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയറുന്നു എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ പോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോട് കൂടി എപ്പോഴും ചേർന്ന് വരിക എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റു ആയിരിക്കും പോർ ഇൻറ്റു എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതാണ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ആ വെബിനോട് കൂടി നമ്മൾ വരിക എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റു എന്നായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ദ മിൽക്ക് മേഡ് പോർ ദ എൻറ്റയർ മിൽക്ക് ഇൻറ്റു എ ലാർജ് ബോട്ടിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് ഡാഷ് ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്ലീസ്ഡ് പ്ലീസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കണം വിത്ത് ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം വിത്ത് അപ്പം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് വരിക ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് ബൈ അറ്റ് എന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വിത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ആ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വിത്ത് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഐ ഹോപ്പ് ദ വർക്ക് വിൽ ബി ഫിനിഷ്ഡ് ഡാഷ് ഡിസംബർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്ന്
ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ ടു എന്താ ഇൻഫീരിയർ ടു സീനിയർ ടു ജൂനിയർ ടു എൽഡർ ടു എന്നൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ലെസ്സർ ടു ലെസ്സർ എന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ ഉടനെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ടു എ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ പലരും ഈ അവസാനം ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം ആറിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ എന്നുള്ള അവസാനം ആറ് വരുന്നത് കൊണ്ട് പലരും ദാൻ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തെറ്റായി പോകും സുപ്പീരിയർ ടു ദോസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്നേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുക പക്ഷെ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിന്റെ അതായത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഡിസൺ സെഡ് ദാറ്റ് അല്ലെ എഡിസൺ സെഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിന്റെ ആൻസറും എഴുതാറുള്ളത് എഡിസൺ സെഡ് ദാറ്റ് പിന്നെ ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും അത് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ടെൻസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇത് സുന്ദരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഡിസൺ സെഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡിസൺ പറഞ്ഞ് കാര്യം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്ന് വരേണ്ട ഭാഗവും ഏത് ടെൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക വിൽ ഷാൾ വുഡ് ക്യാൻ ഇതിൽ പാസ്റ്റ് ഫോം ഏതിനാണ് വുഡിനാണ് വില്ലും ഷാളും ഫ്യൂച്ചർ വില്ലും ഷാളും ക്യാനും ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ഫോം ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അപ്പം വില്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള വുഡ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിരിക്കും വുഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നടന്ന സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഈ ചോദ്യം റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സെന്റൻസ് അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേറെ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിരുന്ന സംഭവത്തെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആക്കിയപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൈ മദർ ആസ്ക്ഡ് മീ അല്ലെ മൈ മദർ ആസ്ക്ഡ് മീ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു വേർ ഡാഷ് ഐ ആം ഗോയിങ് എന്നാണോ ആം ഐ ഗോയിങ് എന്നാണോ വാസ് ഐ ഗോയിങ് ആണോ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ആണ് ഇവിടെ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം തുറന്നു വരേണ്ട ഭാവവും പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക ഐ ആം ഗോയിങ്ങും ആം ഐ ഗോയിങ്ങും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആണ് അത് പ്രസന്റ് ഫോമുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ എയും അതുപോലെ തന്നെ ബി എയും നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയാണ് വാസ് ഐ ഗോയിങ്ങും അതുപോലെ ഐ വാസ് ഗോയിങ്ങും ആണ് നമ്മുടെ അതിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് 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 സംഭവം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യവാക്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പൊ വേർ വേറാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അങ്ങനെ എഴുത
ഇത്തരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ മെയ് മുപ്പതാം തീയതി നടന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോം ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് വെർ ദ യു ലീവ് അപ്പൊ ഇത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റ് വെർ ഐ ലീവ് ദ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റ് വെർ ഡി ഐ ലീവ് ദ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റ് വെർ ഡി യു ലീവ് ദ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റ് വെർ ഡു ഐ ലീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വേർ ഡു യു ലീവ് എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അത് എങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ഒരു ചോദ്യ വാക്യമാണ് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യവാക്യം ചോദ്യ വാക്കിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യവാക്യം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യവാക്യം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവാക്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെഡിനെ എന്താക്കണം ആസ്ഡ് എന്ന് ആക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തായി മാറും ദ ഡോക്ടർ ആസ്ഡ് എന്ന് എഴുതണം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ദ ഡോക്ടർ ആസ്ഡ് എന്ന് എഴുതണം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിഗണിച്ച് പറ്റത്തുള്ളൂ ദ ഡോക്ടർ ആസ്ഡ് ദ ഡോക്ടർ ആസ്ഡ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക നമുക്ക് ഇവിടെ വേറാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ പരിഗണിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെ പരിഗണിച്ച് പറ്റത്തോളൂ ഇതിനെ ഇന്നൊന്നിനെയും കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം വേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ നിർണായകമായ ഭാഗം നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ഡു യു ലീവ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യ വാക്യത്തെ നമുക്ക് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചോദ്യവാക്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ മനസ്സിൽ കാണണം അല്ലെ ഡു യു ലീവ് എന്നുള്ളതിനെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സബ്ജക്ട് വർബ് ഒബ്ജക്ട് ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് സബ്ജക്ട് ഏതാണ് യു ആണ് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ആദ്യം വരണം യു പിന്നെ ഡു ലീവ് ഒന്നിക്കും അപ്പൊ എന്താ യു ലീവ് എന്ന് വരും ആ യു ലീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നോക്കുക യുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറണം ഐ ആയി ഇവിടെ മാറണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഡയ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ തന്നിട്ടില്ല ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് യു എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐ എന്നാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ഐ എന്ന് വരണം അപ്പൊ ഐ ലീവ് എന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഐ യുവിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഐ എന്നാക്കി ഈ ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബാണ് ഈ ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഏത് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ടെൻസ് സെഡ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻസ് മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ലീവിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ലീവ് ഇടെന്ന് വരണം അങ്ങനെ ഐ വേർ ഐ ലീവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചില ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വരും ദ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റ് വേർ ഐ ലീവ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ദ ഡോക്ടർ ആസ്റ്റ് വേർ ഐ ലീവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും The doctor asked where I live എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി നടന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കുക റിപ്പോർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് രാജു സെയ്സ് ഐ ആം എ ഫാർമർ എന്താണ് രാജു സെഡ് ദാറ്റ് He was a farmer. Raju says that he was a farmer. Raju says that he is a farmer. Raju said that he is a farmer. Now, we have options. Now, we will ask you a question. We will ask you a question. Where are you from? Raju says, I am a farmer. Raju says, I am a farmer.
മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടർ കോമയ്ക്ക് വെളിയിൽ കിടക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് അതായത് രാജു സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പോലെയുള്ള ഭാഗം അവിടുത്തെ വെർബെ നമ്മൾ നോക്കണം ആ വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ടെൻസ് ഫോമുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലാതെ പ്രസന്റോ ഫ്യൂച്ചറോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെൻസ് ഫോമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല മാറ്റം സംഭവിക്കത്തില്ല അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിൽ ധാരണയായി ഇതിന്റെ ടെൻസ് ഫോമിന് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ സെയ്സ് എന്ന പ്രസന്റ് ഫോമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി രാജു സെയ്സ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും എങ്ങനെയാണ് രാജു സെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാജു സെയ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി പരിഗണിക്കാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബിയും സിയെ പരിഗണിക്കാം കാരണം ഇവിടെ എക്കും ബിക്കും സെഡ് എന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ സെഡ് എന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സെയ്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് ഫോമിൽ തന്നെ പറയാം രാജു സെയ്സ് അതുപോലെ രാജു സെയ്സ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബിയും സി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തെ അയാമെ ഫാർമർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ രാജു സെയ്സ് ഇതൊരു അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെയ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ രാജു സെയ്സ് ദാറ്റ് എന്നാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രാജു പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ് രാജുവിനെയാണ് അപ്പൊ ഐ മാറി എന്താവണം ഹി ആയി മാറണം അപ്പൊ ഇവിടെയും ഹി വന്നു ഇവിടെയും ഹി വന്നു അപ്പൊ രണ്ടിടത്ത് ഹി വന്നു ഇനി എന്താ അയാമെ ഫാർമർ ഇയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയാമെ ഫാർമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് കാരണം ആം വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടെൻസ് മാറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ സെയ്സ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതണം ഈ ഐ ഇയുടെ കൂടാണ് ആം ചേരുക എന്നാൽ ഈ ഐ ഇനി ഹി ആയി മാറുമ്പോൾ പിന്നെ ആം ആം മാത്രമല്ല പ്രസന്റ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈസ് ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഈസ് ആം ആർ ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ യുടെ കൂടെ ആവും സിംഗ്ലറിന്റെ കൂടെ ഈസും ലോറിന്റെ കൂടെ ആറും ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ ഐ ഐ ഹി ഐ എന്തായി മാറി ഹി ആയി മാറി ഹി ആയി മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ആം എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈസ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹിയുടെ കൂടെ ഈസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് കണ്ടിതാണ് ഹി ഈസ് പിന്നെ എ ഫാർമർ എ ഫാർമർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കാരണം എന്താ രാജു സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഫാർമർ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി നടന്ന വിമൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്ക് ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് ഹിം വേർ ഡി യു ഗോ എസ്റ്റർഡേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്താണ് ഒരു ചോദ്യ വാക്യമാണ് മനസ്സിലായി അത് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യവാക്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യവാക്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വേർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആസ്ഡ് എന്ന് ഇത് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ആസ്ഡ് എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട ദ ടീച്ചർ ആസ്ഡ് ഹിം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് യു എന്തായി മാറത്തേ ഉള്ളൂ ഹി ആയി മാറത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ യുവിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണമായിരുന്നു ഐ ആക്കി മാറ്റണമായിരുന്നു ദ ടീച്ചർ ആസ്ഡ് ഹിം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ചോദ്യവാക്ക് അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിലവർത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അതായത് ഡിഡ് യു ഗോ എസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
the teacher asked him where he had gone the previous day. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് കോൺകോഡ് വോയിസസ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒപ്പം വൊക്കാബുലറി ഭാഗത്തു നിന്നും എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എസ് സി ആർ ടി സിലബസിലെ വൊക്കാബുലറിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രാമറിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിശ് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം